ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் யூவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஆர்பி யாராவது சேனலுக்கும் டிஆர்பி எயிட்டி ஒரு மாதிரி இருக்கிற ஷோ தான் பிக் பாஸ் அதாவது ஊரில் புறணி பேச எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஆனால் சிட்டியில் பேசுகிறக்கு ஆள் இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ ஆரம்பிப்போம்னு ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் இந்த பிக் பாஸ்ங்கிற ஷோ ஒரு காப்பி செய்யப்பட்ட ஷோ அதுவும் இல்லாமல் அமெரிக்கனோட காப்பி செய்யப்பட்ட ஷோ அதை வாங்கினாங்களா என்ன பண்ணாங்க அந்த அமெரிக்கன் ஷோ எந்த மாதிரி இது அப்படின்னு பல இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்குறவங்க கீழே லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்குங்க அப்புறம் இந்திய மொ இந்திய அளவில் இந்த பிக் பாஸ்ங்கிற எத்தனை மொழிகளில் ஒளிபரப்பாகுது அப்புறம் அதனால் ஆங்கரிங் பண்ணுறவங்க யார் யார் ஆங்கரிங் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ காசு வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்புறம் மறந்துடுவீங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக போக்கு போது சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இந்திய அளவில் ஏழு மொழிகளில் எடுக்கப்படுதுங்க எந்தெந்த மொழிகள்னா பெங்காலி ஹிந்தி கன்னடம் மராத்தி தெலுங்கு தமிழ் அப்படின்னு ஏழு மொழியில் எடுக்கப்படுது ஏழு மொழியிலுமே டிஆர்பி ஏற்றக்கூடியதாக தான் இருக்குது அப்படி டிஆர்பி ஏறாத இடங்களில் தான் ஆங்கரிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கம்மியான காசாக கொடுப்பாங்க அப்படி டிஆர்பி ஏறிடுச்சுன்னா ஆங்கரிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப காசு கொடுப்பாங்க ஹிந்தி பிக் பாஸை சல்மான் கான் தான் அதிகமாக நடத்திருக்காருன்னு சொன்னால் சல்மான் கானால் தான் அவ அவங்களுக்கு டிஆர்பி ஏறுறதுக்கு ஒரு காரணமாகவும் இருக்குது அதனால் சல்மான் கானோட வரா அவர் அவருக்கு இந்த சீசன் நடத்துறக்கு ஒவ்வொரு சீசன்ஸும் நடத்துறக்கு ஒரு வாரத்துக்கு பதிமூணு கோடியாம் அதாவது ஒரு எபிசோடுக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு கோடி அப்போ நூறு எபிசோட்னா இரநூறு கோடிங்க இரநூறு கோடி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவார் உள்ள இவர் வந்து சீசன் சிக்ஸு சீசன் செவன் எயிட்டு நைன் டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ஒம்பது சீசன் நடத்திருக்காருங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒம்பது சீசன் இல்லைங்க சீசன் நாலையும் இவர் தான் நடத்திருக்காரு பத்து சீசனும் இவர் தாங்க இந்த இதில் நடத்தி நடத்தியிருக்காரு மொத்தம் சீசன் பதினாலு இருக்குது அதில் பத்து சல்மான் கான் தான் நடத்தினது அதனால் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அது இல்லாமல் அவரால் தான் டிஆர்பி ஏறுதுன்னா கன்ஃபார்ம் அவர் காசு வாங்க தான் செய்வார் அதுக்கேற்றாப்பில் அடுத்ததாக பெங்காலி பிக் பாஸ் இந்த பெங்காலி பிக் பாஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சீசன் ஓடிக்குங்க இதுக்கு டிஆர்பி ஏறுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆங்கரிங் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பேருமே அதிகமாக சம்பளம் வாங்கலை மொதல் சீசன் வந்து மித்துன் சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிறவங்களும் சீ ரெண்டாவது சீசனை ஜீட்ங்கிற நடிகரும் பண்ணியிருக்காரு இந்த பெங்காலிலே மொத்தம் ரெண்டு சீசன் தாங்க ஓடியிருக்கு ரெண்டு சீசனையும் ஒவ்வொருத்தவங்க நடத்திருக்காங்க அடுத்து மூணாவது சீசனாக வர வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ரெண்டாவது சீசன்னா கடைசியாக முடிஞ்சிருக்கு மூணாவது சீசன் டிஆர்பி ஏறாத கருதால் மூணாவது சீசன் கொடுக்கலங்க இதில் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டேன் அது மாதிரி டிஆர்பி ஏறாத பிக் பாஸாக இருக்குது அப்போ எப்படி இவங்க அதிகமாக காசு வாங்கியிருப்பாங்க அதனால இவங்களோட சம்பளத்தை பற்றி நான் சொல்லுங்க சரி மன்னிச்சுக்குங்க சரி அடுத்த பிக் பாஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் அடுத்ததான் மராத்தி இதுவும் ரெண்டு சீசன் தாங்க முடிஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டு சீசனுமே ஆங்கரிங் பண்ணவர் யாருன்னா மகேஷ் மஞ்சரேக்கர் இவ் இதுவும் அவ்வளோ ஓடல டிஆர்பி அவ்வளோ ஏறாத காரணத்தினால இவர் சம்பளம் அதிகமாக வாங்கலைன்னு சொல்லப்படுது அதுவும் இல்லாமல் இவரோட சம்பளத்தை வெளியும் சொல்லலை அடுத்ததாக கன்னட பிக் பாஸ் இதில் வந்து அதிகமாக மோஸ்ட்டாக ரொம்ப சீசன் எடுத்திருக்காருன்னா சுதீப் அதாவது நானி படத்தை பார்த்துருப்பீங்கள்ல நானி படத்தில் இந்த வில்லன் அவர் வரல இவர் தமிழ் படமும் ரொம்ப நடிச்சிருக்காரு கடைசியாக இது ஒரு ஒரு படம் கன்னட படம் தான் அது இங்கே ரீமேக் பண்ணியிருந்தாங்க பயில் ஒன் வச்சுருந்தாங்க அதில் ஹீரோவாகவும் இவர் தான் இருந்திருப்பார் இந்த சுதீப்ங்கிறவர் தான் அதிகமாக அதாவது ஒரு நாலு சீசன் கன்னட பிக் பாஸ்க்கு பண்ணியிருக்காரு சீசன் ஆறாவதுக்கும் அவர் தாங்க பண்ணியிருக்காரு அடுத்த சீசன் எயிட்டுக்கும் அவங்கள தான் கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சுதீப்ங்கிறவரோட சம்பளம் எவ்வளோன்னா ஒரு சீசனுக்கு நாலு கோடி அதாவது நூறு எபிசோட் நூறு எபிசோடுக்குமே நாலு கோடி தாங்க வாங்குறாரு கம்மியாக தான் வாங்குறாரு ரொம்ப நல்ல ஒரு போல் இல்லைன்னா டிஆர்பி ஏறாத காரணமாக இருக்கும் அடுத்ததாக மலையாளம் மலையாள பிக் பாஸ் இது வந்து ரெண்டு சீசன் இருக்குங்க ரெண்டு சீசனுமே இந்த மோகன்லால் அவர் தான் நடிச்சிருக்காரு மோகன்லால் யார் கேட்டிங்கன்னா புளி முருகன் அப்புறம் காப்பான் இந்த மாதிரி படங்கள் நடிச்சிருந்தார்ல அவர் தாங்க அந்த மோகன்லால்ங்கிறவர் மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய நடிகர் கூட அதனால இவரை தொகுக்க வச்சுருக்காங்க ரெண்டு சீசன் தான் முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு சீசன் தான் நடத்திருக்காங்க இதுவரை இந்த மோகன்லாலோட சம்பளம் எவ்வளோன்னா ஒரு சீசனுக்கு பன்னெண்டு கோடி வாங்குறாருங்க அதாவது நூறு எபிசோடுக்கு பன்னெண்டு கோடி பரவாயில்ல இவரும் ரெண்டு சீசன் தானே போக போக தான் இனிமேல் எல்லாருமே வாங்குவாங்க ரெண்டு சீசன் தானே இவரை ஓடியிருக்கு அதனால அடுத்ததாக தெலுங்கு தெலுங்கு பக்கம் சும்மா மாஸ்க் காட்டியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லிடணும் காரணம் என்னென்னா நாலு சீசன் நாலாவது சீசன் இப்போ ஓடிக்கிருக்கு ஆனால் இந்த நாலு சீசனையுமே மிகப்பெரிய
ரொம்ப படம் நைன்டி கிட்ஸுக்கு தெரியும் ரொம்ப படம் தமிழ்லேயும் நடிச்சிருக்காரு இந்த கோவம் வந்து நரம்னா விடைக்குங்க அந்த படத்தோட இவர் தாங்க நடிச்சிருப்பாரு இவரோட சம்பளம் அக்னி நகர்ஜுனா இவர் தான் ரெண்டு எபிசோடு அதே எபிசோட் நடிச்சிருக்காரு ஸோ இவரோட சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சீசனுக்கு எட்டு கோடி அதாவது நூறு எபிசோடுக்கு எட்டு கோடி தாங்க வாங்குறாரு அடுத்த தமிழ்ங்க தமிழ் பிக் பாஸ் நமக்கு தெரியும் தமிழ் பிக் பாஸ் சொன்னே கமல்ஹாசன் சார் தான் வருவார் அவர் இதுவரை நாலு சீசன் தொகுத்துருக்காரு மூணு சீசன் முடிஞ்சு நாலாவது சீசன் இந்த வருஷம் வந்து ஓடி ஒளிபரப்பு ஆகிருக்குங்க இதுக்காக விஜய் டிவி ரொம்ப காசு கொடுத்து போட்டிருக்காங்கன்னு தான் நானும் சொல்லுவேன் ஏன்னா கமல்ஹாசன் தமிழில் நாலு சீசன் பண்ணியிருக்காரு நாலு சீசனில் மூணு சீசனுமே சூப்பராக முடிச்சுட்டாரு ஆனால் கடை கடந்த மூணாவது சீசனில் இவரோட சம்பளம் எவ்வளோனா ஒரு எபிசோடுக்கு ஒரு கோடி சல்மான் கானுக்கு சல்மான் கானை விட கம்மி தான் ஒரு எபிசோடுக்கு ஒரு கோடி வாங்கியிருக்காருங்க அப்படின்னா நூறு எபிசோடுக்கு நூறு கோடி வாங்கியிருப்பார் ஆனாலும் சீசன் த்ரீக்கு எவ்வளோ வாங்கியிருக்காருனா இப்போ சீசன் ஃபோருக்கு எவ்வளோனு இனிமேல் தான் அறிவிப்பாங்க அறிவிச்சோம் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சுங்க இது மூலமாக உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது மூலமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்